హలో గైస్ గుడ్ ఈవెన్ వెల్కమ్ టు బిగ్ టెస్ట్ నేను ఎక్కడున్నా చెప్పక్కర్లేదా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది బ్రో స్టోరీకి అయితే వచ్చాను సో యాక్చువల్ గా నేనైతే బర్గర్ టేస్ట్ చేద్దామని వచ్చాను సో నేను ఇన్నంత వరకు బర్గర్ లో కింగ్ అంటే ఇది బ్రో స్టోరీ అని విన్నాను సో ఫైనల్ గా ఇక్కడికి అయితే వచ్చాను సో ఫైనల్లీ ఆ బర్గర్ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేద్దామని వచ్చాను ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేద్దాం ఫైనల్లీ మన నందల్లో ఫేమస్ అయిన ది బ్రో స్టోరీ బర్గర్ అయితే మా చేతిలో ఉంది సో దీన్ని సో ఓపెన్ అయితే చేసేద్దాం సో చూసారు కదా చూడడానికి చాలా టెంప్టింగ్ ఉంది సో ఇది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాం టేస్ట్ మొత్తం అవసరం ఉంది లోపల చికెన్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీగా ఉంది ప్లస్ ఆ చాపుడు ఆనియన్స్ ఆ సాస్ ఆ మైనీస్ సూపర్ టేస్ట్ ఉంది చూస్తున్నారు కదా మంచిగా బ్రెడ్ దాని కింద చాపుడు ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రైడ్ చికెన్ దానితో దాని పైన అంతా మైనీస్ ప్లస్ సాస్ మళ్ళీ దాని కింద బ్రెడ్ సో ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంది యాక్చువల్లీ నేను తిన్న బర్గర్లో కంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అయితే ఉంది చాలా బాగుంది బర్గర్ అయితే సో ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక్క బర్గర్లో సేమ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇవే ఉంటాయి సో వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏమంటే సో వీళ్ళు చేసే విధానం వీళ్ళు యూజ్ చేసే క్వాంటిటీ ప్లస్ ఆ సాస్ సో వీళ్ళ సీక్రెట్ రెసిపీ సో ఇవన్నీ కలిపి దీనికి ఒక స్పెషల్ టేస్ట్ అనేది వచ్చేసింది సో ఫైనల్గా అందరు అన్నట్టు మా నందాలో బర్గర్లో చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది చాలా టేస్టీ ఉంది వచ్చేసి ఇక్కడ మస్ట్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఈ చికెన్ వింగ్స్ సో నా ముందర త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్ వింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి నాష్విల్లా చికెన్ వింగ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండో అమెరికన్ చికెన్ వింగ్ సో ఇది నార్మల్ క్రిస్పీ చికెన్ వింగ్ ఇంకా పెరి పెరి మసాలా సో ఈ రెండు మాత్రం డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అండ్ కొత్త ఐటమ్స్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను సో ఈ త్రీ ఐటమ్స్లో వచ్చేసి ఈ క్రిస్పీ చికెన్ స్పింగ్ అయితే ట్రై చేశాను సో ఇక్కడ కాదు అవును నార్మల్గా బయట సో ఈ టూ ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం నాష్విల్లా చికెన్ వింగ్ అంట ట్రై చేద్దాం చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది పైన కంచీగా లోపల చికెన్ సాఫ్ట్గా స్పైసీ అయితే సూపర్ స్పైసీ ఉంది సో డిఫరెంట్ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది టేస్ట్ మాత్రం సో ఐటమ్ మాత్రం ఓకే సో స్పైసీగా జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా క్రిస్పీగా సూపర్ టేస్ట్ ఉంది నేను తిన్నంత వరకు చికెన్ మీన్స్లో ఫస్ట్ టైం చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ చూస్తున్నా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది టేస్ట్ సో నేచురలీ చికెన్ మీన్ అయితే చాలా స్పైసీ ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మా నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి ఇండో అమెరికన్ చికెన్ మీన్ అంట ఇది అక్కడ టేస్ట్ ఇండో అమెరికన్ 
చికెన్ వింగ్ అయితే ఫుల్ ఆఫ్ బటర్ ఫ్లేవర్ అయితే ఉంది సో మెయిన్గా దీన్ని మంచిగా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి మంచిగా ప్యూర్ బటర్లో డిప్ చేసి మనం సర్వ్ చేస్తారు సో బటర్ టేస్ట్ చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంది టేస్ట్ అవుటర్ లేయర్ అంత క్రిస్పీగా ఇన్నర్ లేయర్ అంత సాఫ్ట్గా విత్ బటర్ సూపర్ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది ఇందా అక్కడ నుంచి తింటున్నా కానీ నేను నా ఫేవరెట్ సాస్ అయితే మర్చిపోయి తినాల్సిన ఉన్నా సో ఈ సాస్ వేసుకొని టేస్ట్ చేస్తాను సో మన నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి క్రిస్పీ చికెన్ మింగ్ విత్ వెరీ వెరీ మసాలా సో ఇది ఎలా ఉందో ట్రైవ్లో క్రిస్పీ మింగ్ వచ్చేసి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా మంచి మసాలా మంచి టేస్టీగా చాలా బాగుంది అసలు కంపారిజన్ లేదు ఈ త్రీ ఐటమ్స్లో ఇది సపరేట్ టేస్ట్ ఇది సపరేట్ టేస్ట్ ఇది సపరేట్ టేస్ట్ కంపారిజన్ లేదు చాలా అంటే చాలా సూపర్ ఉన్నాయి మెయిన్గా వీళ్ళేమంటే ఫ్రోజన్ మీట్ అనేది యూజ్ చేయరు సో ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ మీట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో అదే వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఇలా టేస్టీగా ఉండడానికి కారణం కూడా అదే అదొక అదొక రీజన్ ప్లస్ ఇక్కడ సీక్రెట్ రెసిపీస్ మన సీక్రెట్ మసాలా ఇక్కడ మేకింగ్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనల్గా ఈ మూడు ఐటెంలో రెసిపీగా చికెన్ మింగ్స్ కానీ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ కానీ తినాలనుకున్నవారు ఖచ్చితంగా మ్యాష్ విల్లా చికెన్ మింగ్ ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా స్పైసీ ఉంది సో డిఫరెంట్గా మన చికెన్ మింగ్స్ని బటర్ ఫ్లేవర్తో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరిగా హిండో అమెరికన్ చికెన్ మింగ్ ట్రై చేయండి బటర్ ఫ్లేవర్ మాత్రం క్లియర్ కండిషన్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన నార్మల్ క్రిస్పీ వింగ్స్ ఆల్వేస్ ఫేవరెట్ ఈ మూడిట్లో ఏది బాగున్నాయంటే త్రీ ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి మస్ట్ ట్రై ఐటమ్స్ ఇవి మాత్రం సో ఎవరన్నా డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ రెండు నాచురల్ చికెన్ వింగ్స్ బటర్ చికెన్ వింగ్స్ ట్రై చేయండి నేను ఫైనల్గా క్రిస్పీ అండ్ స్పైసీ చికెన్ మిక్స్ అయితే ట్రై ట్రై చేశాను సో లాస్ట్కి ఒక కూల్ మొజిటోతో కంప్లీట్ చేద్దాం అన్నా సో ఈ హాట్ సమ్మర్లో కూల్ మొజిటో మంచి ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ది బ్రోస్టర్లో అయితే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మొజిటోస్ అయితే ఉన్నాయి సో దాంట్లో బెస్ట్ ఫ్లేవర్స్ అయితే నేను పికప్ చేసుకున్నాను సో ఈ బ్లూసి వచ్చేసి మా కెమెరామెన్ కావాలంట సో కెమెరామెన్ ఇచ్చేసాను దీని పేరు వర్జిన్ మొజిటో అంట సో ఇది మాత్రం నా ఫ్రెండ్కి ఇస్తున్నాను వాడు ఇందాక నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తామా అని రెడీగా ఉన్నారు సరే తాగేసి ఫైనల్గా నేనైతే ఈ వాటర్ మిలన్ మొజిటో అయితే టేస్ట్ చేస్తాను సో ఎలా ఉన్నాను ఈ హాట్ సమ్మర్లో ఈ కూల్ కూల్ మొజిటో తాగుతుంటే ఆ ఫీలింగే వేరే నాకైతే హాయిగా ఉంది అయ్యా ఆ మింటు ఫ్లేవరు లెమన్ ఫ్లేవరు మిలన్ ఫ్లేవర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది చాలా ఫ్రెష్ ఉంది సో ఫైనల్గా మన మందిరలో బర్గర్స్లో కింగ్ అయినా ది బ్రో స్టోరీ ఓనర్ అయినా ప్రేమ నా దగ్గర వచ్చినాం ఆయన సో మెయిన్గా ఈ బ్రో స్టోరీ పెట్టడం కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏమో కాన్సెప్ట్ అనేది అట్లా ఆలోచించలేదు కానీ కాలేజ్ అయిపోయాక నాకున్న సిచ్యువేషన్స్ వల్ల నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి జాబ్ చేసే ఛాన్స్ లేకుండా నాకు తెలిసిన వరకుతో నా సొంత ఊరిలో నేను బిజినెస్ చేసుకో చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మార్చ్లో స్టార్ట్ చేశాను మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అన్నా నేను విన్న దాని ప్రకారం అయితే ఈ గ్రో స్టోరీ బర్గర్స్ అనేది సో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఐ థింక్ ఫోర్టీ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ బర్గర్స్ సేల్ చేశారు నేను నాకు అది నిజమేనా ఎట్లా అంటే మేము స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి జస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో మేము దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అవు బర్గర్స్ మేము సేల్ చేస్తాం సింగిల్ అవుట్లెట్ ఒకటే ఊర్లో సో ఇది ఫ్రాంచైజ్ ఏమైనా జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరే స్టార్ట్ 
ఓకే దీని ఫ్రాంచైజెస్ ఏమన్నా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అవునండి ఫ్రాంచైజెస్ అయితే కర్నూలులో ఆల్రెడీ మాకు టూ టూ ఫ్రాంచైజెస్ ఇచ్చాము మంచిగా అబ్దుల్లా కాలేజ్ అయినటువంటి శ్రీకాంప్లో ఒకటి ఓకే అది ఇంకా నెక్స్ట్ తర్వాత బ్యాటరీ తర్వాత ఇచ్చాము అనమాట అది రెండో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు రాయలసీమ వెళ్ళాలని ప్లాన్లో ఉంటుంది ప్రోటు రాయలసీమ కానీ సో ప్రజెంట్ అయితే నందర్లో మెయిన్ స్టోర్ అనేది ఈ బ్రో స్టోరీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కర్నూలు టూ అవుట్లెట్స్ అయితే స్టార్ట్ చేశారంట సో ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే త్రోట్ రాయలసీమ ఈ ఫ్రాంచైజ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ప్లాన్లో ఉన్నారంట అన్నమాట అన్న ఈ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవాలా అని ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే మీ దగ్గర దొరికే ఐటమ్ ఓన్లీ స్పెషలైజ్ అయితే మా దగ్గర ఎలా ఉంటుంది బర్గర్స్లో మెయిన్ మీకు ఇటు హైదరాబాద్ ఇటు చెన్నై కాకుండా మన రాయలసీమ స్పెషల్ అనుకున్న ఏపీలో దొరకని బర్గర్స్ మన దగ్గర స్పెషల్ అంటే ఓన్లీ నంద్యాల నంద్యాల మా దగ్గరనే స్టార్ట్ అయ్యారు నాచురలీ బర్గర్ అనేది ఒకటి ఇండోర్ బర్గర్ కాదు మీరు ఎక్కడ తిన్నా దొరకచ్చా మాములుగా నాచురలీ ఇది నాచురలీ ఫ్రైడ్ చికెన్ బర్గర్స్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అని బర్గర్ బర్గర్ కానీ నాచురలీ ఐటమ్ అయితే మన దగ్గర ఓన్లీ ఇది గ్రోస్ స్టోరీలో మాత్రమే దొరుకుతుంది సో ఈ ఫ్రాంచైజ్ మెయిన్ ఐటమ్ వచ్చేసి నాచురలీ బర్గర్స్ నాచురలీ చికెన్ హాట్ స్పిన్స్ వచ్చేసి మీరు స్పెషల్ అంట ఈ ఐటమ్ అనేది ఈ గ్రోస్ స్టోరీలో మాత్రమే దొరుకుతుందట అన్న నేను మీ మినీలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాక్ అయితే చూసాను దాంట్లో వచ్చేసి స్టూడెంట్ కాంబో ఫ్రెండ్షిప్ కాంబో అని ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ కాంబో వస్తుంది దాని సో దా దాని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏమన్నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏమి కాదు నేను బయట నందర్ నందర్ కొన్ని హోటల్స్ కానీ చెక్ చేశాను అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్యామిలీస్కి ఓకే ఉంటుంది కానీ స్టూడెంట్స్కి స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్ ఉండాలని చెప్పేసి నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను అనమాట మా దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే ఈవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో కూడా మనం ఫుల్ అయ్యి వెళ్ళే మెను ఉంటుంది మా మెను కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే లిమిటెడ్ ఉంటుంది చాలా బ్యాస్ట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్తో చాలా ఎంజాయ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ రోస్టర్లో మెనూలో కొని ఐ థింక్ ఐటమ్ స్టార్ట్ వచ్చేసి నైంటీ రూపీస్ నుంచి హయ్యెస్ట్ అమౌంట్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ సో టోటల్గా మెను మొత్తం చూసుకున్న ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్తోనే ఉంటుంది మోర్ ఓవర్ మీరు ఫ్రాంచైజెస్ ఇస్తా ఉంటాం కదా సో దాని ప్రాసెస్ ఎట్లా దాని పే కాస్ట్ ఎంత పడుతుంది దాని బడ్జెట్ ఎంత పడుతుంది ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది ఎట్లంటే బయట ఫ్రాంచైజ్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఓనర్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాళ్ళతో మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యే చేసుకుంటే మార్కెటింగ్ అంటే డైరెక్ట్ ఓనర్ ఓనర్తో ఇంకొకటి <laughs> మీరు ఎక్కడైనా మన దగ్గర ఉన్న మెను చాలా రీజన్ అనమాట బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి కదా ఫ్రాంచైజ్ ఇది బెస్ట్ అనమాట ఇంత మెను తోటి బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎవరు ఎవరు అవును నా గట్ ఫీలింగ్ కరెక్ట్ సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రాంచైజ్ ఆపర్చునిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారంట ఆ ఫ్రాంచైజ్ ఆపర్చునిటీ కూడా మెనూ లేకుండా ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ ఉందన్నమాట విత్ ఇన్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్లో టోటల్ కిచెన్ ఐటమ్స్ ఈ హాల్లో ఉన్న పోస్టర్స్ బయట లైటింగ్ బోర్డ్స్ టోటల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండి ప్లస్ ట్రైనింగ్ కూడా వీళ్ళు ఒక ట్వంటీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారా సో వీళ్ళ కుకింగ్ సీక్రెట్స్ ప్లస్ ఎలా కుక్ చేయాలి ఎలా కట్ చేయాలి ఎలా మ్యారినేట్ చేయాలి టోటల్గా వీళ్ళే నేర్పిస్తారంట సో టోటల్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వీళ్ళు మీ కిచెన్ ట్రైనింగ్ కుకింగ్ ట్రైనింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఎవరైనా ఫ్రాంచైజ్ తీసుకునే ఆలోచనలో ఉంటే ఈ బ్రో స్టోరీ ప్రేమను కాంటాక్ట్ కావాలి అలా ఇంకో విషయం ఏమంటే నేను చూసిన హోటల్స్ ప్రకారం మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది హోటల్స్ వాళ్ళ మీట్ని అనేది డీప్ ఫ్రీజర్స్లో పెట్టి ఫ్రోజన్ మీట్ పెడతారా సో మీ దగ్గర కూడా అట్లా ఫ్రోజన్ మీట్ ఉంటుందా లేకపోతే డే ఎప్పటిదప్పుడు మీట్ ఉంటుంది 
మా దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే మేము ఇంతవరకు మేము స్టార్ట్ చేసే ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మేము ఎప్పుడు కూడా ఫ్రోజన్ మీట్ యూజ్ చేయలేదు డైలీ డైలీ మేము చికెన్ తీసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకొని ఏ రోజు ఆ రోజు అవి అయిపోయేలాగా చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ డేకి మ్యాక్సిమం మేము అసలు యూజే చేయలేదు డైలీ ఫ్రెష్ ఉంటుంది మేము ఇంతవరకు ఫ్రోజన్ అనేదే యూజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చే వాళ్ళకు కూడా అదే అదే కంటిన్యూ చేస్తాం అనమాట ఫ్రోజన్ అనే మాటే యూజ్ చేపియము అన్నీ మామూలుగా బయట దొరికేవన్నీ నార్మల్గా ఇట్లా ఫ్రైడ్ చికెన్ కాన్సెప్ట్ ఉండేవన్నీ మ్యాక్సిమం ఫ్రోజనే ఉంటుంది మా దగ్గర స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అదే అండి మేము ఎప్పుడు కూడా ఫ్రోజన్ యూజ్ చేయలేదు అందుకే మా మా చికెన్ ఎలా ఉంటుంది చాలా టెండర్ ఉంటుంది సాఫ్ట్ ఉంటుంది సో అన్న మీరు అన్నట్టే నేను చికెన్ వింగ్స్ అవి టేస్ట్ చేసా కదా మీరు అన్నట్టే మీ చికెన్ అనేది మంచి క్రిస్పీగా టెండర్గా లోపల చాలా సాఫ్ట్గా అది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫ్రోజన్ చికెన్ అనే ఆబ్వియస్లీ అది ఫ్రోజన్ అంటే కొద్దిగా చికెన్ అనేది సాఫ్ట్ ఉండదు సో రెడీస్ వస్తుంది కొద్దిగా హాట్ కూడా ఉంటుంది చికెన్ సో మీ దగ్గర వచ్చేసి చాలా చికెన్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ అవుతుంది మా బయట మాత్రం మంచి క్రచ్చిగా క్రిస్పీగా చాలా టేస్ట్ ఉందన్న సో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ క్లోజ్ స్టోరీలో మాత్రం బర్గర్ అయితే హైలెట్ ఉంది తర్వాత నేను త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్ వింగ్స్ అయితే ట్రై చేశాను దాంట్లో టూ టైప్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఆ టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉందంటే చాలా డిఫరెంట్ నాచురల్ చికెన్ వింగ్ వచ్చేసి మంచి స్పైసీ స్పైసీగా ఎవరైనా చికెన్ వింగ్ ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా నాచురల్ చికెన్ వింగ్ ట్రై చేయండి క్రిస్పీగా స్పైసీగా జూసీగా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండో అమెరికన్ అయితే ఇంకా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అన్నమాట ఎక్కడంటే యాక్చువల్గా నేను ఎక్కడ టేస్ట్ చేయలేదు మంచిగా బటర్లో డిప్ చేసేసి మంచిగా క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసి ఇచ్చారు డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది ఆ ఇండో అమెరికన్ అన్నట్టే ఆ ఇండో అమెరికన్ టేస్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మన క్రిస్పీ చికెన్ మిక్స్ అది మంచిగా పెరి పెరి మసాలా వేసి ఇప్పుడు అడుగున్నా బయట చికెన్ మిక్స్ క్రిస్పీ చికెన్ మిక్స్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ బ్రో స్టోరీలో క్రిస్పీ చికెన్ మిక్స్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ అయితే ఓవరాల్గా అంటే బిజిన్ బడ్జెట్లో బర్గర్స్ శాండ్విచెస్ ఇట్లా ఫ్రైడ్ చికెన్స్ ట్రై చేయాలంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ది బ్రో స్టోరీకి వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది టేస్ట్ ఎట్లా ఉంది అండ్ ఫైనలీ ఫ్రెండ్స్ మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి